ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ചാനലിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നാരോട്ടേഷി പുടാൻ്റെ സീസൺ സിക്സിലെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണും സീസൺ സെവനിലെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോറും ആണ് സാസുക്കി വേഴ്സസ് എയ്റ്റെയിൽ വാണ്ടറർ സക്സസർ ഓഫ് ദി ഫോർബിഡൻ ജുഡ്സു സക്സസേഴ്സ് വേഷ് റോക് നിൻഡാസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലുള്ള എപ്പിസോഡുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് സോഡ് ഓഫ് കുസനാഗിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ സാസുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബിനെ ദാടാ വാട കൊല്ലൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുവാണ് കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ ഓടി വാ മോനെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് അവന് പണിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് കില്ലർ ബി നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും സോഡ് ഓഫ് കുസാഗി വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നമ്മളുടെ സെബൂസാടെ സോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യൂബിക് റിബോച്ചോ അത് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി എടുത്തു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു സുഖത്സുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും കില്ലർ ബി മെല്ലെ അതങ്ങ് താഴെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കില്ലർ ബി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു അയ്യോ നമ്മുടെ സാസുകിയുടെ അറ്റാക്ക് അട്ടിയെ പൊളിയായിട്ട് ഇട്ട് പക്ഷെ സാസുകിക്ക് മാത്രം എന്തോ ഒരു പേടി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ കൈ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സാസുകി മാറുവാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്തോ എഴുതുവാണ് കുത്തി കുറിക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും സാസുകിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊല്ലുവാടാന്ന് പറഞ്ഞ സോഡ് ഓഫ് കുസനാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുവാണ് സോഡ് നമ്മുടെ കില്ലർ ബി പറയണോ അതൊന്നും ഇടാ ഇതായത് ഞാനിപ്പോൾ പാട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കിട്ടിയെന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി ഇപ്പോൾ റാപ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സുഖത്സ് പറയാണ് കൊള്ളാം നീ ഇപ്പോഴാണ് റാപ്പ് എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്താണ് ഇപ്പോഴും റാപ്പ് എഴുതിക്കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കത്തി പൊക്കി അറിയുന്നത് പൊക്കി അറിയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എവിടെയൊക്കെ കത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി കത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് കൈയുടെ മടക്കിൽ കൈയുടെ 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 അകത്ത് കൈയുടെ മടക്കിൽ കാലിലെ മടക്കിൽ വായിൽ അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ 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 എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോട്ട് ടെക്നിക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല കില്ലർ ബി പാഞ്ഞ് വരുവാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിച്ച് അറഞ്ചും പൊറഞ്ചും നമ്മുടെ സാസുകീനെ വെട്ടുവാണ് വെട്ടുമൊക്കെ സാസുകിയുടെ ഉടുപ്പിനെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് സാസുക്കി അതിൽ നിന്ന് എസ്കാപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് കില്ലർ ബി കൊള്ളാലോ നീ കൊള്ളാലോ നീ വിചാരിച്ചാണ് കല്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ സാസുക്കിക്ക് ഒരു വിധം നമ്മളുടെ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സോഡ് ഓഫ് കുസനാക്കി വെച്ചിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല സാസുക്കിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെട്ട് വിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ചിഡോറി എടുക്കുവാണ് ചിഡോറി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കില്ലർ ബി കൊള്ളാം ചേർക്കും ഞാൻ പേടിച്ചിനി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാസുക്കി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കില്ലർ ബി ലൈറ്റിംഗ് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞെട്ടിപ്പോവാണ് നമ്മുടെ സാസുക്കി എടുത്ത സോഡ് ഓഫ് കുസനാക്കി ചിരോയി കഠിനയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കില്ലർ ബി എടുത്തത് ലൈറ്റിംഗ് റിലീസ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കില്ലർ ബി അതിനനുസരിച്ച് സാസുക്കിക്ക് അറ്റാക്കിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാസുക്കി അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സാസുക്കിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെട കിട്ടുന്നുണ്ട് സാസുക്കി തെറിച്ചടിച്ചു പോയി വീഴുന്നുണ്ട് സോഡ് ഓഫ് കുസനാക്കിയും അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വീഴുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കില്ലർ ബി പാഞ്ഞു വരുവാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിനിടയിൽ സെബൂസാൻ്റെ സോഡ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സുഖത്സു ഇടയ്ക്ക് കയറിയുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട് ഇല്ലായിരുന്നേൽ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് കില്ലർ ബിയുടെ കയ്യിൽ ആ സെബൂസാൻ്റെ സോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാസുഖിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഓരോ സംശയവും ഇല്ല സെബൂസാൻ്റെ സോഡ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി എന്താണ് അകത്തേക്ക് കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സാസുഖിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കില്ലർ ബിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സെബൂസാൻ്റെ സ്വാഡ് അത് ഭയങ്കര രീതിയിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ലൈറ്റിംഗ് ക്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബിക്ക് സാസുക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റും അത് കണ്ട് നമ്മളുടെ ജുഗോ അവൻ്റെ ആംസ് മാത്രം ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്കാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബിയുടെ മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ പഞ്ചാണ്
നോർമൽ ഒരാളെക്കാളും സ്പീഡിന് സീലാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ അപ്പം തന്നെ ഹീലാവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സാസുഖിയുടെ ഒന്നും ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഒന്നും പോണില്ല അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കില്ലർ ബിക്ക് ഈ ടീമിലെ എല്ലാവരുടെയും എബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതായത് സാസുഖിക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് റിലീസ് അതുപോലെ കരീൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചക്ര വെച്ചിട്ടുള്ള സുഖത്സുവിൻ്റെ കയ്യിൽ സെബൂസാൻ്റെ സ്വാഡ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ജുഗോ ആണെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു കില്ലർ ബി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമയം കളയാൻ നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ എന്തിനാ വന്നേക്കണേ സത്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാനും പൊക്കോളാം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും സുഖത്സും ജുഗോയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുഖത്സുവിനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടൈജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ സുഖത്സു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുഖത്സുവിന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കില്ലർ ബിക്ക് ടൈജിറ്റ് അറിയാന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജുഗോ പാഞ്ഞു വരുവാണ് കില്ലർ ബിയുടെ മണ്ട കിട്ടി ഒരു തട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ ഭൂമിയിൽ താത്തി വെച്ചാലാന്ന് നമ്മുടെ കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ ജുഗോനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ജുഗോ അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് വെച്ച് അവിടെ ഒരു വലിയ കുഴി തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് കില്ലർ ബി മാറി എന്നിട്ട് പറയണം ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പിള്ളേർ ഇവിടെ നിൽക്കുമോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയിലും സമയമില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് താല്പര്യം ഇല്ല മൂടും ഇല്ല എനിക്കിപ്പോൾ റാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കില്ലർ ബി നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മളുടെ കരീൻ പാണി പറ്റിക്കുന്നത് കരീൻ മൈൻഡ്സ് ഐ ഓഫ് കഗുറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചക്ര ട്രേസിംഗ് എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കില്ലർ ബിയുടെ ചക്ര ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സാസുഖിക്ക് സാസുഖ കില്ലർ ബീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടതും കില്ലർ ബിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ചക്ര ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിനോബി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ വേർഷൻ വൺ ഫോം ഓഫ് എയ്റ്റ് എയിലിൽ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കില്ലർ ബി എയ്റ്റ് എയിലിലെ ജിഞ്ചുറിക്ക് ആണല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സാസുഖിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നറൂട്ടോ ആ ഒരു എൻ വാലി വെച്ചുള്ള ഫൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ സാസുഖിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയില്ലേ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് നല്ല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് കില്ലർ ബി പോയേക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കില്ലർ ബിക്ക് നമ്മളെ നറൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചക്ര യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കില്ലർ ബിയും അതിൻ്റെതായ ജിഞ്ചുറിക്കല്ലേ കില്ലർ ബി അതിൻ്റെ ബീസ്റ്റു ആയിട്ട് കില്ലർ ബിയും ബീസ്റ്റുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അവർ ഓവറോൾ എല്ലാ ജിഞ്ചുറിക്കീസിനെയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കില്ലർ ബി മാസാണ് അത്രത്തോളം മെസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കില്ലർ ബി ഏറ്റവും നല്ല ജിഞ്ചുറിക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നറൂട്ടോ ഫാൻസ് എനിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി എത്രത്തോളം സൂപ്പറാണെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും കില്ലർ ബി അത്രത്തോളം സൂപ്പറാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ സാസുഖിയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാസുഖിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പഞ്ചു കൊടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് മിസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സാസുഖി എസ്കേപ്പ് ആവുന്നത് കില്ലർ ബി ബീസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വേഗത സാസുഖിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം സാ കില്ലർ ബി ചെന്ന് ജസ്റ്റ് മിസ്സിൽ എസ്കേപ്പ് ആയത് അതെന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ലൈറ്റ്നിങ് റിലീസ് ലറാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ആ ഒരു അറ്റാക്ക് കാരണം അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കില്ലർ ബിക്ക് അതും അറിയാമെന്ന് നമ്മളെ സാസുഖി മനസ്സിലാവണം മിന്നൽ വേഗതയാണ് അതായത് സാസുഖിയുടെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതായി പോവാണ് കാരണം അവൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കില്ലർ ബി എഴുന്നേറ്റ് സാസുഖിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെയും വരുവാണ് ഒരു പഞ്ചിനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും സാസുഖി ഗെഞ്ചിട്സുവിൽ പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ സാസുഖി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സാസുഖിയുടെ പുറകുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ കറങ്ങി വന്ന് ലൈറ്റ്നിങ് റിലീസ് ലറാട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാസുഖിയുടെ കഴുത്തി കൂടെ പിടിച്ച് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ച് ഒരാട്ടിയാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ സാസുഖിയുടെ നെഞ്ചൊക്കെ മുറി
ആശ്ചര്യമായിട്ട് ബിസി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കില്ലർ ബിയുടെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ ബീസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറുവാണ് ഇത് കണ്ടത് സുഖച്ചു ഇത് എന്നാത്ത ചാതനവും കാരണം അതിൻ്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് ഒരു നമ്മളുടെ കാളേനെ പോലെയും അതിൻ്റെ പുറം കാണാനായിട്ട് നീരാളിയെ പോലെയുമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജുഗം ഓഹോ ഇത് നീരാളിക്കും കാളയ്ക്കും ഉണ്ടായ അവിഹിത സന്തതി എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുവാണ് പക്ഷേ എ ഇത്രത്തോളം സൂപ്പറാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബീസ്റ്റ് എന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം അവർ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുവാണ് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം ഉള്ള ഫോമാക്കിയാണ് അവർ കണ്ടതിന് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധനമാണ് ഫോമായേക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റാക്കൊക്കെ അട്ടി പോളി ആയിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ജുഗോ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ജുഗോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂച്ചു കൂച്ചിനെ പോലെ ആയി മാറുവാണ് സാസുഖിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാവുകയാണ് കാരണം ജുഗോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കിമിമാറൂനെ കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സാസുഖി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവൻ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും അവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും വേറെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി ആ നിങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു തരും ഞാനും കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല കില്ലർ ബി അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ കന്ന് എന്ന് അലർന്നുണ്ട് ആ അലർച്ചയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് 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 നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ കേൾക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സുഗറ്റ്സും ആണ് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം നീരാളെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുവാണ് സുഗറ്റ്സ് ഒരു വലിയ ഫിഷിൻ്റെ ബീസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബീസ്റ്റുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുവാണ് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബീനെ കില്ലർ ബി ആണെങ്കിൽ ബീസ്റ്റ് ബോംബ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി ടേബിൾഡ് ബീസ്റ്റ് ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കില്ലർ ബിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കേൾക്കുവാണ് യ്യോ ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലേ മാസ്റ്റർ ബീസിന്റെ ഫോമേഷനിലേക്ക് പോയി അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അയ്യോ അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയണ്ട അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുവാണ് നോക്കുമ്പോ കാണാം കില്ലർ ബി ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ടൈൽ ബീസിന്റെ ഫോമിന് നിൽക്കുവാണ് കൂടെ തന്നെ അക്കച്ചുക്കി മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ കില്ലർ ബീന് എതിരായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാൻ വയ്യ കാരണം അത്രത്തോളം രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അത് മാത്രമല്ല അക്കച്ചുക്കി മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടാൽ അടിച്ച് തൂത്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ സുഗറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ബോഡി ഐസ് പോലെ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജുഗോയും അതുപോലെ യങ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് കരീനാണെങ്കിൽ അവന് ചക്ര ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവൻ്റെ പഴയ ടീം കക്കാഷി നറൂട്ടോസ് ആ കുറ കൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ എന്ത് വന്നാലും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നറൂട്ടോ അവനൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും അവൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചിട്ടേ അവൻ അടങ്ങുവോ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ സാസുക്ക് പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് അവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മങ്കിക്കു ഷെറിങ്കൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അമട്ട് രസം യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അമട്ട് റസൂടെ പവർ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തീ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബിയുടെ ബീസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കത്തി കയറിയിട്ട് കില്ലർ ബി അവിടെ കിടന്ന് അലറുവാണ് ആ ഒരു തീ കറുത്ത തീ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തും കത്തുവാണ് നമ്മളുടെ കരീനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും കരീനിന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നമ്മളുടെ കില്ലർ ബി വലിച്ചു ഊരി പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് കാരണം അവൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിപ്പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ജുഗോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചിനെ പോലെ യങ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ചിഡോറി ഷാപ്പ് സ്പിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സാസുക്കി തന്നെ നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് ടൈൽ ബീസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു കൈ ഉണ്ടല്ലോ കൈ കണക്ക് നീരാളിയുടെ കൈ കണക്ക് രീതിയിൽ അത് മുറിച്ച് കളയുവാണ് പക്ഷേ വേറൊരെണ്ണം വെച്ച് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് ടൈൽഡ് ബീസ് നമ്മുടെ കരീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ അമട്ട് റസു കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതും സാസുക്കി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് അവന് വലിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പിന്നെ മങ്കിക്കും ഷെറിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അമട്ട് രസമൊന്നും നോക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓഫ് ആവുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സാസുഖി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ച
അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നേരെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മളെ കാണിക്കുവാണ് അവിടെ എന്താടാ അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം പോകും അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ മൂന്ന് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ സ്കെലറ്റലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാസ്കിയെ പോലെയൊക്കെ മുടിയിട്ടേക്കണം അവൻ്റെ പേര് ഉട്ടകെട്ടാന്നും മറ്റേ ആ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ഹൊട്ടറൂന്നും പിന്നീട് ആ ഒരു ആ ഒരു മുത്തശ്ശൻ നിൽക്കുന്നില്ല മീശക്കാരൻ മീശക്കാരൻ്റെ പേര് നമ്മളുടെ ടെൻ ബി എന്നുമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ വരുന്നതും ഇത് അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ മൂക്കും താടിയും നീണ്ട കുറേ തമ്മാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബോയ്സാണ് നിങ്ങൾ അവനെ ഒന്നും കണ്ട് ഗേളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്യും ആ താഴെ ഡബിൾ ചിന്നില്ലേ ഡബിൾ ചിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിങ്ങനെ കട്ടുള്ള അവൻ്റെ പേരാണ് ചുഷിൻ പിന്നീട് മറ്റേ പെണ്ണിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അവൻ്റെ പേര് ബെൻഡൻ പിന്നീട് ആ ഒരു ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ണ് എഴുതിയാണ് കേൾക്കുന്നില്ലേ അവൻ്റെ പേരാണ് അക്കബോഷി പിന്നീട് നമ്മളുടെ ടെമറീനെ പോലെ മുടി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ചുഷിൻ്റെ അടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലേ അവൻ്റെ പേരാണ് നാൻകോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് തീരുമാനിക്കുവാണ് അവർ അവിടെ ബാരിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തൊരു വലിയ ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാരിയർ എഫ് യു ആർ റിഫ്രീ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കയറാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ ബാരിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് പൊട്ടിച്ച് അവരകത്തേക്ക് കയറുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹൊട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടോൺ ബി ഉട്ടകട്ടാടെ ഒക്കെ ധൈര്യം അതായിരുന്നു ആ ബാരർ പൊട്ടിച്ച് ആരും ഇതുവരെ എനിമീസ് അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ബാരർ പൊട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പാറ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നില്ലേ അതിൽ കൂടെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി അവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സെൻ്റർ പോയിന്റിൽ വരുവാണ് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ പോയിന്റിലായിട്ടാണ് ഇവർ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിമീസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടോൺ ബി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പൊട്ട പൊക്കോണം മുട്ടകട്ട ഹൊട്ടറൂണ് നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോണമെന്ന് അങ്ങനെ ഹോട്ടറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടോൺ ബി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും ടോൺ ബി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ പൊക്കോളാം ഞാൻ തിരുമ്പ് ഞാൻ വന്നോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഞാൻ വന്നോളാം എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ഉട്ടകട്ട പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാ ഹോട്ടറൂ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉട്ടകട്ടയും ഹോട്ടറും പോകുന്നുണ്ട് ടോൺ ബി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടോൺ ബി ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലീ വില്ലേജിൽ സുനായിനെ അയക്കുവാണ് സുനായിന ആ ലെറ്റർ അയക്കാൻ കാരണം ലീ വില്ലേജ് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫോബിഡൻ ടെക്നിക്ക് മോട്ടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ടീം ഇവിടെ വന്നേക്കണത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് മങ്കാക്കി ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഇവർ ഇത്രയും പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സുനായിഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലീ വില്ലേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇറ്റാച്ചീനെ പിടിക്കാൻ ായിട്ട് പോയില്ല ഇറ്റാർജി പെർസ്യൂട്ട് മിഷൻ ആയിട്ട് പോയില്ല അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയ പെർസ്യൂട്ട് മിഷനിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും വിളിക്കുവാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ടീം സെവനെ ആണ് നമ്മളുടെ കക്കാഷി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കൂടെ യമട്ടോടെ കമാൻഡിൽ നിൽക്കും കക്കാഷിയൊക്കെ ലീവ് വില്ലേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ മിഷൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൗണ്ട് കട്സ്രാഗിയുടെ അടുത്താണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫോബിനൻ ടെക്നിക്ക് മോട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വന്നേക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല അവിടെ കൂടെ ഒട്ടകട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും പിന്നെ ടൊൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേർവൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ എന്താണ് ഇവർ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു അട്ടിയെ പോലെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ഹൊക്കാകെ അത് നിരോധിച്ച് കാരണം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുജികുമോ ക്ലാനിൻ്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് അത് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കുറേ പേര് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ലീഡറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്നോ ഗയോജ അവിടെ ഒരു ഫുറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീല് ബാരർ പോലത്തെ സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേർഡ് ഹൊക്കാകെ ഒരു ഇത്
ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ അതായത് അവരുണ്ടല്ലോ എനിമീസ് നമ്മളുടെ തെൻബിയെ പിടിച്ചു വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിമീസിന് ഫീലാവുന്നത് നാല് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് അവരും സെൻസ് ചെയ്യാണ് നാല് പേര് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സായി സാക്കുറ താറൂട്ടോ പിന്നീട് യമറ്റോ പിന്നീട് ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് അവർ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയില്ലേ അവിടെ വരുവാണ് ക്യൂണായൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവാണ് അതായത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് നടന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് പോയ എനിമീസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് അങ്ങനെ അവരകത്തേക്ക് കയറുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ സെൻസറി ടൈപ്പ് നിഞ്ച അവർ പറയുകയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇത്രയും പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്താണ് കുറച്ച് അലേർട്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ടെൻ ബി എൻ അവിടെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയേക്കാണ് ടെൻ ബിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ യമറ്റോ ആണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഫോമേഷൻ ചെയ്യാണ് ഊട് റിലീസ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ടെൻ ബിയുടെ അടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ ബിക്ക് കുറച്ച് ജീവനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും യമറ്റോ സായിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ സാക്കുറ നമ്മളുടെ ടെൻ ബിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉട്ടക്കെട്ടായും ഹോട്ടൽ റൂം സേഫ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെൻ ബി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സായി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് മെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റാറ്റിനെ ഫോം ചെയ്ത് അതിനെ അയക്കുവാണ് അവിടെ ഫുള്ള് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഉട്ടക്കെട്ടായും ഹോട്ടൽ റൂം പോയ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ടെൻ ബി പറയാണ് അതെ ഞാൻ അവരൊരു സീക്രട്ട് പാസ്റ്റേജ് വഴിയാണ് കടത്തി വിട്ടത് അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു പാറ വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉട്ടക്കെട്ടായും ഹോട്ടൽ റൂം പോകുമ്പോൾ ഉട്ടക്കെട്ടാൻ അവിടെ ഹോട്ടൽ റൂം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടെക്നീക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് കാരണം ഉട്ടക്കെട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ മണ്ടേ കയറി നിന്നിട്ട് ബബിൾ ഫോമേഷൻ ചെയ്യുവാണ് ഇവൻ എന്താണ് പ്രാന്താണ് ഇപ്പം ആദ്യ രാത്രി അത് ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ മണ്ടേ കയറിയിട്ട് ഇത്രയും പടുക്കളവനായിട്ടും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അവൻ്റെ ടെക്നിക്ക് തന്നെ അതാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉട്ടകെട്ട പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല നീ ഇനി ഇപ്പം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പോഴത്തേക്കും നീ അവരുടെ കൂടെ പോകണം എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പണ്ട് നമ്മളുടെ ഉട്ടകെട്ടയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ രക്ഷിച്ചത് അതായത് കുറച്ച് പേര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഉട്ടകെട്ടയാണ് ബബിൾ ഫോമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അവളെ രക്ഷിച്ചത് വാട്ടർ റിലീസ് ബബിൾസ് ടെക്നിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തും സോ ബബിൾ ഇൻജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തും ഒക്കെയായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ വെച്ച് രക്ഷിച്ചത് അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ായിട്ട് ഇംപ്രസൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇങ്ക് ബബിൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ അവൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ ഉട്ടക്കെട്ട പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇനി പറ്റത്തില്ല കാരണം നീ ഇനി പോകുന്ന ആ ഒരു വില്ലേജ് അത്രത്തോളം സൂപ്പർ ആണ് അവിടെ നീ ചെന്നിട്ട് നീ നിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എനിക്കിനെ നീ ഇന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉട്ടക്കെട്ട നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ഹോട്ടൽ റൂം എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ഉട്ടക്കെട്ട ഹോട്ടൽ റൂമിനെ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും അടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും നറൂട്ടോ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉട്ടകെട്ട അടിക്കാനായിട്ട് ഓങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉട്ടകെട്ടാൻ്റെ നേരെ നറൂട്ട് ചാട് വീണ്ടും ഷാഡോ ക്ലോൺ ഫോമേഷൻ എടുക്കുവാണ് ഉട്ടകെട്ടാണ് നറൂട്ടാണ് ഡ്രൗളിങ് ബബിൾ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നറൂട്ടോടെ തല മാത്രം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയമാണ് നമ്മുടെ യമറ്റോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് നറൂട്ടോയും ഉട്ടകെട്ടയും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ മിസ്സായത് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ യമറ്റോ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അയ്യോ 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 ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് ട്വൻറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഉട്ടകെട്ടായും രണ്ട് ഹോട്ടൽ റൂം അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ റൂം പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ ലീഫ് വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിന് ആവ് ആശ്വാസമാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നറൂട്ട് ഉട്ടകെട്ടാനായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉട്ടകെട്ട പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നീ ഹോട്ടൽ റൂമി
അത് ആരാന്നോ എന്താണെന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കരസ്ഥമാക്കണം കാരണം അത് എത്രത്തോളം സൂപ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ആ ഒരു ഫോർബിഡൻ ടെക്നിക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ ഒരു വില്ലേജിന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് വില്ലേജ് നശിപ്പിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ലീഡറായിട്ട് ഇവർക്ക് മാറാം അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ഇതേ സമയം ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ എന്തായാലും ഞാനൊരു പ്ലാൻ വെക്കുകയാണ് അതായത് ഇവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ഷുജിഗാമോ ക്ലാൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ലീ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ അവളെ നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അതേസമയം തിരിച്ചു വരുന്ന അവർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ലീ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ നിൽക്കും തോറും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവർ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജിനോബീസ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയാമെന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാൻ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഹൊട്ടറൂനെയാണ് ഹൊട്ടറു നറൂട്ടോനോട് പറയാണ് എനിക്ക് നിന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടോ നീ ഒരു ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നിനക്ക് നിന്റെ പാടിന് പോവാം ഞാൻ ഇനി നിന്നെ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് എമട്ടോ ആണെങ്കിൽ സായിന്റെ ചെവി ഗുനു 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 എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നറൂട്ടോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണ വാ പോവാന്ന് ഹൊട്ടറു കേൾക്കും വിധം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം നറൂട്ടോക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൊട്ടറൂനോട് പറയണം ആ ഞങ്ങൾ പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒച്ചുണ്ടല്ലോ തോളില്ലാത്ത ആ സാധനം വന്ന് ഹൊട്ടറൂൻ്റെ പുറത്ത് വീഴാണ് ഹൊട്ടറു അയ്യോ അമ്മച്ചി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒച്ച വീണാൽ ഞാൻ ചത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ നറൂട്ട വന്ന് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് ലീച്ചാണോ ഒച്ചാണോ ലീച്ചാണോ എന്തോ അതാണ് ഇത് കടിച്ച പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാന്ന് പറയാ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഹൊട്ടറ് പറയണം സത്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അപ്പം നറൂട്ട് പറയാം ആ ഇനി പറഞ്ഞല്ലേ എന്തായാലും നിൽക്കാം സത്യത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് സായാണ് ഈ ലീച്ചിനെ അത്രയും വരച്ചിട്ട് ഇവരെ പുറത്തിടുന്നത് പോകുന്ന വഴി സായ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് നറൂട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നിർത്താൻ പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ഹൊട്ടറ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉട്ടകട്ടയാണ് ഹൊട്ടറൂണ് ഇത്രയും നാളും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ്റെ അവൾക്ക് അവനെ മാസ്റ്ററായിട്ട് വേണം അപ്പം നറൂട്ട പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടൊരു മാസ്റ്റർ ഒരു വിരലെ പിടിച്ച് ചെറുക്കനാണ് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ എന്തായാലും പോയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നറൂട്ടയ്ക്ക് ഇത് വരെ അറിയത്തില്ല നമ്മളുടെ ജിറയെ നമ്മളെല്ലാം വിട്ട് പോയാലും ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആവണ്ട നേരെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയണം അവനെ എനിക്ക് മാസ്റ്ററായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അവനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണെന്നാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും സായി ചറ പറ ചറ പറ ലീച്ചിനെ വരച്ചിടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നറൂട്ട കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലുതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിക്കും കയ്യിനേക്കാളും വലുത് 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 എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ വലുതിനെ വരച്ചിടും അപ്പോഴത്തേക്കും നറൂട്ട അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് കാണിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് മഴ പോലെ ഇടാനാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അങ്ങനെ ഇടും യമട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഈ പിള്ളേരെ എന്നാ നന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉട്ടകെട്ടാനെ കാണിക്കുകയാണ് അവനൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടീം അവർ ലീഫ് വില്ലേജിലാണ് എന്തായാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷിനോബീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ഉട്ടകെട്ട ഹൊട്ടറൂനെ രക്ഷിച്ചു എന്നു നമ്മുടെ ഹൊട്ടറൂം പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൊട്ടറൂനെ അല്ല രക്ഷിച്ച ഉട്ടകെട്ടാനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉട്ടകെട്ട ഉട്ടകെട്ടാനെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഹൊട്ടറു വന്ന് കയറിയതും അവൾക്ക് അങ്ങനെ ആയതും അതിനിടയിൽ ഉട്ടകെട്ടയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയുണ്ട് ഹൊട്ടറു അവളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ ക്ലിയർ ആക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉട്ടകെട്ടാനെ പറയില്ല ഹൊ
വൈകുന്നേരമാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് അവ എഴുന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൾ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് നിന്നിട്ട് അവളെ കിടവനെ കിടന്ന് വിളിക്കുവാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അവൾ അവിടെ രാത്രി മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ പറയും എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് വാട്ടർ റിലീസ് വൈൽഡ് വാട്ടർ വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കാണുമ്പോഴേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവളെ കൊണ്ടത് പറ്റുന്നില്ല അതിന് വാട്ടർ എലമെൻറ്റ് വേണമല്ലോ ഇത് അവളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉട്ടകട്ട കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുവാണ് പിന്നെയും അവൾ കിടന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഇട ഇട എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് വാട്ടർ റിലീസ് വൈൽഡ് വാട്ടർ വേവ് യൂസ് ചെയ്യാണ് കണ്ടത് ഉട്ടകട്ട ഇതും അവൾ ചെയ്തു ഇവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ടെൻ ബി ഇടുക്കെ പോവാൻ ടെൻ ബി എടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോവാൻ പോവാന്ന് രീതി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടെൻ ബി പറയും എനിക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായി ഉട്ടകട്ട നിനക്കറിയാമോ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ ഒരുപാട് പേര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും കാരണം ആ ഫോർബിഡൻ ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം നീ ഭയങ്കര യങ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് നിന്നെ കൊണ്ട് അവളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉട്ടകട്ട പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ തിരക്കി തന്നെ ഒരുപാട് ആപത്തുകളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആപത്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു വലിയ സീലിൻ്റെ നടുക്ക് അവനെ നിർത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ മാസ്റ്റർ അവനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ വയറ്റിൽ കൈ ഇടുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഉറ്റകട്ട ഇത്രയും നേരവും കണ്ടതും ഡ്രീമായിരുന്നു അവൻ അതിൽ നിന്ന് ഉറക്കം എഴുന്നേക്കുവാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഷാഡോ ബ്ലോ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവന് മനസ്സിലായി മറ്റേ ഇല്ല ആൾക്കാർ അവനെ അവൻ മറ്റേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ തിരക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് കാരണം അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും അവനാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ത് എവിടോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും പറയും ഫോബിനൻ ടെക്നിക്ക് ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് എറുക്കാനാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കും വേണം ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഹോ നമ്മുടെ ഉട്ടകട്ട ഇവന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം ടെക്നിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴേ ഉട്ടകട്ടാനെ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈൻഡിങ് ബബിൾ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അവന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു ബബിൾ ക്ലോൺ ആയിരുന്നു പിന്നീട് സോപ്പ് ബബിൾ സ്ലൈം യൂസ് ചെയ്ത് അവന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ് അത് വെച്ചിട്ട് മിക്കയാണോ മരത്തിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ലൈം പോലത്തെയാണ് ഒട്ടി പോകും അപ്പോഴാണ് അവന്മാരെ ഹുറിക്കൻ തണ്ടർ ക്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു പിരമിഡ് ഫോമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു പിങ്ക് ഗ്ലാസ് പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഊട്ടകട്ടായി പോവാണ് ഹൊട്ടറോ നറൂട്ടോ നമ്മുടെ യമട്ടോ സായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് സാക്കുറ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ടെൻ ബീനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാക്കുറ അവരുടെ ഹീലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ് അവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലാൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമാതിരി നോക്കുന്ന കുറുക്കൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ച് നോക്കുന്നതല്ലാതെ ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ യമട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നറൂട്ടോ നീ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ നിന്നേ നോക്കട്ടെ എന്ന് അത് കേൾക്കാതെ നറൂട്ടോ ഓടിപ്പോയി അവിടുത്തെ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് തീ പിടിച്ചേ തീ പിടിച്ചാൽ ഓടിപ്പോയോ തീ പിടിച്ചേ തീ പിടിച്ചേ തീ പിടിച്ചേ എന്ന് പാടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവളെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഇവളെ നോക്കി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവളാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ക്ലാനിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ ചീഫ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുവാണ് അവൻ്റെ പേര് അറ്റ്സുഖി എന്നാണ് കേട്ടോ അവൻ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളിനി പൊക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇവൾ സേഫായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ആ പറച്ചിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരിത് നറൂട്ടയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അവന്മാരങ്ങനെ എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചാണത് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നുവാണ് അപ്പോൾ യമട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് വാ നറൂട്ടോ നമുക്ക് പോവാന്ന് സായി യമട്ടോ നറൂ
നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വായ് പൊത്തി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ കഴുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്രോൾ തട്ടിപ്പറിക്കുകയാണ് നീ താടി ആ ഒരു ഫോബിഡൻ ജുഡ്സു താടി ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് താടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പോറെ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അതൊരു സ്ക്രോൾ ആയിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചത് തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുകയാണ് അത് വഴിയാ വീട് മൊത്തത്തിൽ പൊളിയും ഹോട്ടൽ റൂം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാനും തുടങ്ങുകയാണ് അവൾക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ഓടണം ആരെ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വില്ലേജിൽ അവരും പോയി ഒട്ടകെട്ടായി ഉപ്പോയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവൾ നിന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അവർക്ക് അവൾക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഇവർ കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അവർക്ക് ആ വഴിയും സ്ഥലവും ഒക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിന് കുറച്ചൊക്കെ ടെക്നിക്സ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഫോം മിസ്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുവാണ് എന്നാലും അതൊന്നും അവന്മാരുടെ അടുത്ത് വില പോകുന്നില്ല അവന്മാർ പിടിച്ചിട്ട് പറയാൻ നിന്റെ കൈയൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെട്ടിയെടുക്കും മര്യാദയ്ക്ക് പറ അതെവിടാണെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും കൈ വെട്ടാനായിട്ട് കത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കുണായ തെറിച്ചു പോവാണ് വേറെ ആരോ എറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിന്നെ അല്ലേ ആ ഒരു നമ്മുടെ പിരമിഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അതിലിട്ട് ഇവർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട മരിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചത് നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഹോട്ടൽ റൂമിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കും വേണം ഈ ഫോബിഡൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവന്മാരെ മുട്ടകട്ടയും കൂടി അടി കൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് നറൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചീഫിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എവിടെ എവിടെ ഹോട്ടൽ റൂം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നു അതിൽ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ നറൂട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര നേരമായിട്ട് നിങ്ങളെ വളരെ നോക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങിയില്ല ഇനി നോക്കണം എന്ന് അവന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നറൂട്ട് പറയണം എനിക്ക് പോലും ഒന്നും ഒരു ആവേശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോലും ഇല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൽ അവളുടെ ക്ലാനിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് നീയൊക്കെ അവൻ്റെ അവളുടെ അങ്കിള് തന്നെ ആണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ യമട്ടോയും സായിയും അങ്ങോട്ട് വരാണ് സായി യമട്ടോ ആണ് നല്ല കൂളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യമട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങാം കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് അമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട ഹോട്ടൽ റൂമിനെ ബൊക്കി എടുത്തിട്ട് അവന്മാരെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉട്ടകട്ടേൻ്റെ പുറകെ കൂടെ അവന്മാർ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഷിറിനാമി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്മാരുടെ ചീഫ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഉട്ടകട്ടേനെ കണ്ടേ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അവന് അമ്പത് മില്യൺ യൂറോ ബൗണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ച് സേഫായിട്ട് അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്ത പൈസയും കിട്ടും ഈ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കും കിട്ടും നമുക്ക് രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരെയും പിടിക്കാനായിട്ട് അയാൾ പറയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ യമറ്റോയും സായും നമ്മുടെ നറൂട്ടയും എല്ലായിടത്തും തപ്പുവാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് എങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു വില്ലേജേഴ്സിനെ നിൽപ്പെന്ന് തന്നെ അവളെ അവർ ആരും കാര്യമാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ യമറ്റോ സായിനോട് പറയാണ് സായ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവളെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവളെ വില്ലേജ് കൊണ്ടാക്കിയല്ലോ പിന്നീടുള്ളത് അവളുടെ അവരുടെ വില്ലേജുകാരുടെ നോട്ടോ അല്ലേ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും യമറ്റോ പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ലീ വില്ലേജ് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതായത് എന്ത് വന്നാലും ആ ഫോബ് ഇടാൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും സായ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ എന്തായാലും അവളെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നറൂട്ടോ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം എത്ര ക്ലോൺസിനെ ഉപയോഗിച്ചാലും കാര്യമില്ല കാരണം എവിടെ പോയി എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ യമട്ടോ സായിനെ നോക്കുകയാണ് സായ് സൂപ്പർ ബീസ്റ്റ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് വെച്ചിട്ട് റാറ്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ
ഉണ്ടാവാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടകട്ടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏതോ ഒരു സീലിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് അവന്റെ മാസ്റ്റർ അവനെ ക്രൂവൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതെന്തായിരുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊന്നും ഉട്ടകട്ടയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഉട്ടകട്ടയ്ക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് തന്നെ ഉട്ടകട്ട അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹോട്ടറ് പറയാണ് അതായത് നിങ്ങളെയും എനിക്ക് മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചത് അന്നൂടെ ആ ഒരു ബബിൾ ഫോമേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ഉറ്റകട്ട പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സമയവും എനിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും ആരും ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഹോട്ടർ പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഒരു സീക്രട്ടും മറച്ചു വെക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഡ്രസ്സ് അഴിച്ചിട്ട് അവളുടെ മുതുക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എഴുതിയോ വരച്ചോ എന്തോ ഒന്നും വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഉട്ടകട്ട പറയണം ആരാ നിന്നോട് ഇത് ചെയ്ത് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിന്നെന്നൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു മഴ പെയ്യുവാണ് സീക്രട്ട് ടെക്നിക്ക് മിസ്റ്റർ റെയിനാണത് അത് കാണുമ്പോഴേ ഹണ്ടർ നിൻ കിരിന്ന് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ പണിയാണെന്ന് നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അവനാണെങ്കിൽ സോപ്പ് ബബിൾ ലിൻഡിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് കാരണം മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അത് മിസ്റ്റർ റെയിൻ അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണോ ചെറുക്കനോ ആരോ വന്നിട്ട് വാട്ടർ റിലീസ് വാട്ടർ വിപ്പ് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഉട്ടകട്ട പറയുന്നുണ്ട് നീ ആരെയോ പിടിക്കുക എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉട്ടകട്ട അവരെ അങ്ങോട്ട് ബബിൾ വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് അവനറിയാം ബബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ഒന്നും പോവത്തില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അതും അങ്ങനെ വില പോകുന്നില്ല പിന്നീട് വാട്ടർ റിലീസ് വാട്ടർ വിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉട്ടകട്ടാനെ അവർ പിടിക്കുവാണ് ഉട്ടകട്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വയ്യ ഉട്ടകട്ടാക്കി ഹോട്ടറൂവിനൊന്നും വരരുതെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും അവരാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉട്ടകട്ടാക്കി സ്ട്രോ ഷോക്ക് അടിക്കുവാണ് അത് കണ്ടതും ഹോട്ടർ പറയാണ് ഉട്ടകട്ട പാവമാണ് അവനൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹണ്ടർ നിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരാൾ പറയാണ് അതായത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ നിന്നും അവരയാളുടെ മാസ്റ്റർ അവൻ്റെ മാസ്റ്ററായിട്ട് നിന്ന് ആളിനെ കൊന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയതാണ് അവൻ്റെ പുറത്ത് ബൗണ്ടറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഇവരുടെ വില്ലേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിറുകെ കുറിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്തോ ലാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അത് കേട്ടോ ഹിഡൻ വില്ലേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നറോട്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് റസംഗനും എടുത്ത് പാഞ്ഞി വരുന്നത് വന്നവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഹോട്ടറൂന് ഒരു ആശ്വാസമാണ് നറോട്ടോനെ കണ്ടതും ഉട്ടകട്ട ആസിഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സംഭവം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കയറ് പോലെ അറിഞ്ഞല്ലോ ആ വാട്ടർ വിപ്പ് വെച്ചിട്ടിരുന്നേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഹോട്ടറൂന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ട് കയറിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തീർച്ചയായും ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് മറ്റേ ഹണ്ടർ നിൻ്റെ ആൾക്കാർ അത് ഹണ്ടർ നിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് അവരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അൻപു ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് അൻപു എന്നല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പറയുന്നതാണ് ഹണ്ടർ നിൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നറൂട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഓ ഈ വലിച്ചെടുത്ത് ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണുണ്ട് ഉമ്മാരനെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം സായും തംസപ്പ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൊല്ലാന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് യമട്ടോയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച അവന്മാരെ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു മാസ്ക് കാണുമ്പോഴേ യമട്ടോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണേ ഹിഡൻ വില്ലേജ് ഓഫ് വാട്ടറിലെ അവിടത്തെ ബ്ലഡി മിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വില്ലേജിലെ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ലാൻഡ് തന്നെ ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ സായിയാണെങ്കിൽ ബീസ് ഇമിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്കും അതുപോലെ നറൂട്ടോ ആണെങ്കിൽ റസംഗനവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പാഞ്ഞു തെറിച്ച് ചെല്ലുന്നുണ്ട
ഉള്ള സുറുകി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുവാണ് അവൻ പറയുവാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ ഉട്ട കെട്ടാനും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ റൂമിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ യമട്ട പറയണം അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉട്ട കെട്ടായും ഹോട്ടൽ റൂം ഇപ്പോൾ നല്ല ബോണ്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഹോട്ടൽ റൂം ഉട്ട കെട്ടാനെ തിരക്കിയിട്ട് വരും അതോടെ ഞങ്ങളുടെ മിഷന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ സുറുകി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മിഷൻ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ യമട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉട്ട കെട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഹോട്ടൽ റൂമിന് സേഫ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം അത് തേർഡ് ഹോക്കാകെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ തേർഡ് ഹോക്കാകെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലീഫ് വില്ലേജിലെ ആൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയ മിഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വില്ലേജസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ചുരുങ്ങി പറയാണ് ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഉട്ടകെട്ടാനെ വേണം തിരിച്ച് വില്ലേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സായിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അറിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഉട്ടകട്ട ബിങ്കോ ബുക്കിലുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ സായി പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ യമട്ടോ ഉട്ടകട്ട അതുപോലെ തന്നെ സായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലീഡറായിട്ടുള്ള സുറുഖിയും അങ്ങോട്ടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കണം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുറുഖി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ പേര് സുറുഖി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യമട്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാവുള്ളൂ അതായത് ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യമട്ടോ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതായത് ഉട്ടകെട്ടാനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ പുറകെ വരുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സുറുഖി പറയാണ് അതായത് ഇവനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം സേഫായിട്ട് ഇവളെ കൊണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ യമട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു പ്ലാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ ഉട്ടകെട്ടാനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ റൂമിനെയും കൊണ്ട് ഇവർ സേഫായിട്ട് ഹോട്ടൽ റൂമിന് ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഉട്ടകെട്ടാനെ ഹോട്ടൽ റൂം അറിയാതെ ഉട്ടകെട്ടാടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ഉട്ടകെട്ട തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യമട്ടോ പ്ലാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സുറുഖി നമ്മളുടെ ഉട്ടകെട്ടാനെ സെപ്പറേറ്റ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഉട്ടകെട്ട നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ യമട്ടോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വരത്തില്ല എന്ന് എനിക്കാം അറിയാം എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉട്ടകെട്ടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരെ പണ്ട് അവൻ്റെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് അവൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ബോംബില്ല അതുപോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് എന്തിനെയോ എന്തോ ഒരു ചക്ര പുറത്ത് വരാനായിട്ട് അവർ അയാൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് പതിയെ പതിയെ ആ ചക്ര പുറത്ത് വരും അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് അവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കും അവൻ്റെ മാസ്റ്റർ മരിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ സുറുകി പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു നിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ചെയ്തത് നീ അതൊക്കെ അറിയാതെ ഇറങ്ങി വന്നതാന്ന് ഉട്ടകെട്ട പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് അത്രത്തോളം പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും സുറുകി പറയാണ് എട നീ ഇത് കേൾക്കണം അതായത് നീ ഒരു ജിഞ്ചുറുക്കിയാണ് അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സിക്സ് ടൈൽ ബീസ്റ്റിൻ്റെ ജിഞ്ചുറുകി നമ്മളുടെ ഈ ഉട്ടകെട്ടയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ആറ് ബീസ്റ്റിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെവൻ ടൈലിനെ അവർ യുഗീറ്റോ നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപ്പൻകൊച്ചിനെ പിടിച്ചില്ലേ അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് അവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫൂവിനെ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആര് കിസമിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കിസമിയും ടോബിയും പറഞ്ഞത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആറ് ബീസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് ബീസ്റ്റുള്ളത് സിക്സ് ടൈലും എയ്റ്റ് ടൈലും നയൻ ടൈലും ആണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇന്നലത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തി
ഉട്ടകട്ട അവന്റെ മാസ്റ്ററിനെ കൊന്നിട്ടാ വന്ന എന്ന് മറ്റേ ഹണ്ടർ നിന്നിലെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി സത്യത്തില് അവൻ മാസ്റ്ററിനെ കൊന്നു അതുകൊണ്ടാണോ എന്നെ മാസ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ അവൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നറോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നിനക്കൊരു വിഷമോ എന്ന് അപ്പോത്തേക്ക് അവള് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉട്ടകെട്ടാനെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൂടെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അപ്പോ നറോട്ട് നറോട്ടോടെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മയും ഇല്ല ഞാൻ എന്തിന് കണ്ടിട്ട് കൂടെ ഇല്ല അവരെ അപ്പോത്തേക്ക് എനിക്ക് അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജിറയനെയാണ് ജിറയ എന്നെ അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിലും ഞാനും അയാളുടെ മോനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പടുക്കളവനാണ് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് അയാൾ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അയാളുടെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ആ മുറിവുകളെല്ലാം വെച്ച് കെട്ടുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിഷനൊക്കെ വരാൻ മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് നന്ദി ജിറയോട് തന്നെയാണ് ഒട്ടറോന് മനസ്സിലാവാണ് അതായത് കൂടെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി മാസ്റ്റർ ആക്കണമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് വേദന കാരണം അവൾ വീഴുവാണ് ഷോൾഡറിൽ ഒരു ചതവ് അവൻ കാണുവാണ് അത് കാരണമാണോ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേല്ലാം അവർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ തറയിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് മറ്റേല്ലാം വാട്ടർ വിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് തറയിട്ടില്ലേ മറ്റേ ഹണ്ടർ നിന്നിലെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉട്ടകട്ടാക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവൾ നല്ലോണം വീണില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളുടെ മോ മുതുകിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായിരിക്കും വേദനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രൈവസി തരാൻ പറഞ്ഞ് യമട്ടോണിയം സായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നറൂട്ടോനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ചെടിയുണ്ട് അത് പറിച്ചോണ്ട് വരണമെന്ന് നറൂട്ടൻ മണിക്കൂറുകളോടെ ആ ചെടി തേടുവാണ് ലാസ്റ്റ് അവൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന എപ്പോഴും മുള്ളാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വരെ കാണുന്ന ചെടിയായിരുന്നു അത് അവസാനം അതും പറിച്ചിട്ട് വരുവാണ് ഈ കാടാണോ അവൻ മരുന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഓടി നമ്മളുടെ നറൂട്ട വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഹോട്ട റൂമിന്റെ ഉടുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേ കാണാം അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കണ്ടതും അവളുടെ മുതുക് കാണുകയാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു ചിലന്തി ഇങ്ങനെ കയറി പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നറോട്ട് നോക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉട്ടകട്ട പറയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ക്ലാനിന്റെ ആ ഒരു ഫോ ബിഡൻ ജുട്സും അതായത് ആ ഫോ ബിഡൻ ടെക്നിക്ക് അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നറോട്ട് അറിയിക്കാണ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേന്ന് അത് എങ്ങും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇവളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നറോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അത് എത്രത്തോളം വേദന അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉട്ടുകട്ട പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അന്ന് ചെയ്യാനാണ് ഇവളുടെ മാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് മാസ്റ്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും ഒരു കളിപ്പാവയാണല്ലോ അത് കണ്ട് നറോട്ടോക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുവാണ് അങ്ങനെ നറോട്ടോ നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും